எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மல்லிகா பத்திநாத் வீட்டு சமையல் இன்னைக்கு எங்களுடைய டிஃபன் ரவை மாங்காய் அடைங்க அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்க பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா இது காலளவுக்கு துவரம்பருப்பு காலளவுக்கு பயத்தம்பருப்பு காலளவுக்கு கடலைப்பருப்பு இது மூணு சேர்ந்து முக்கால் அளவுக்குன்னு இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா கழுவிட்டு ஊற வச்சுட்டேங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஊறிய பிறகு இப்போ இந்த தண்ணியை மட்டும் கொஞ்சமாக இருக்கிற மாதிரி மீதி தண்ணியை வடிச்சிருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஒரு அழாக்கு ரவை ரவையை வந்து ஜஸ்ட் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு டென் மினிட்ஸ் முதல்ல இந்த மாதிரி சோக் பண்ணியிருக்கேன் அதிகமான தண்ணி ஊற்றாமல் இப்படி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மற்ற பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு பச்சை மிளகாய் தேங்காய் துருவல் இது வந்து மாங்காய் அரை மாங்காய் மீடியம் சைஸ் மாங்காய் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி தழை தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ இந்த பருப்பு ஊற வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து அந்த தண்ணியை வடித்த பிறகு இதோட முதல்ல வந்து நான் இதில் சேர்க்க வந்து பச்சை மிளகாங்க இதுக்கு மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் மீடியம் சைஸாக இருக்குது ஒன்று பெருசாக இருக்குது இதை இதில் போட்டு நீங்கள் வேணும்னா இஞ்சி போடலாம் வெஞ்சி போடலைனாலும் பரவாயில்ல இப்போது இந்த இது ஒரு அழாக்கு இது முக்கால் அழாக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு போட்டுக்கலாம் ரவை சேர்த்துருக்கிறதுனால அதிகம் உப்பு பிடிக்காது கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க முதல்ல இதை சேர்த்து மிக்சியில் அரைச்சிக்கிறேன் குறை அரைச்சிக்க போகிறேன் இதை முதல்ல குறை குறைப்பாக அரைச்சி எடுத்துடுறேன் இப்போ இதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி குறை குறைப்பாக அரைச்சிருக்கேன் இதை எப்பவும் நம்ம அடை கரைக்கிற மாதிரி தான் இப்போ இதை இதில் எடுத்துடுறேன் இப்போ இதை அரைச்சது இதை எடுத்துட்டேங்க இப்போ இந்த ரவை ஊற வச்சுருக்கேன் இல்லையா இதை இதில் சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு திருப்பி திருப்பி எடுக்க போகிறேன் மிக்சி எல்லாத்துலேயும் ஒன்றா கொள்ளுனாக்கா கடைசியாக போட்டிருக்கலாம் இல்லை இப்போ நான் அது எடு ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால அதை எடுத்துட்டு இப்போ ரவையும் தேங்காய் திருவலும் இதில் சேர்த்துட்டு சும்மா லேஸாக ஒரு திருப்பி திருப்பி அதில் போட்டுற போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ரவையும் தேங்காயும் ஜஸ்ட்டு சேர்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி லேஸாக திருப்பிட்டேன் இப்போ இதையும் இதோடு சேர்த்துறேன் இப்போ இது வந்து நல்ல ப்ரோட்டீன் ரிச்சாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக எல்லா விதமான பருப்பும் சேர்த்துருக்கேன் ரவையும் சேர்த்துருக்கேன் இதோட இந்த மாங்காய் துருவி வச்சதை சேர்த்துக்க போகிறேன் இது ஒரு நல்ல அந்த புளிப்பு சுவை கொடுக்கும் கொத்தமல்லி தழை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துறேன் எப்பவும் செய்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீரகம் இஞ்சி எல்லாம் சேர்ப்போம் இதில் அது எதுவுமே கிடையாதுங்க இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா கலந்துட போகிறேன் தினமும் ப்ரோட்டீனை அதிகரிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்ப கொஞ்சம் இந்த மாதிரியும் ஆடை செஞ்சு பார்க்கலாங்கிறப்போ இது ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு மாங்காய் சீசனில் மாங்காய் கிடைக்கிறப்போ இந்த மாதிரியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் மாங்காவை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிய பிறகு அடை சுடலாம் இப்போ இங்கே தோசைக்கல்லை சுட வச்சுருங்க நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்மளுக்கு எத் எந்த மாதிரி தேவையோ அந்த அளவுக்கு அடைய ஊற்றிக்கலாம் இது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நைட்டு டின்னருக்கு வேணாலும் எடுத்துக்கலாங்க சாயந்தரத்தில் டிஃபன் சாப்பிட்றவங்களுக்கு பழக்கம் இருந்தாங்கன்னாக்க குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரியும் சுட்டு தரலாம் இப்போ இதை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கனமாக ஊற்றிருக்கேன் இப்படி மூடி வச்சிடுறேன் கீழ்ப்பாக சுட்டதும் திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ இது பாருங்கள் கொஞ்சம் கீழ்ப்பாகம் செவந்த பிறகு திருப்பி போட்டலாம் இந்த பக்கமும் நல்லா செவந்த பிறகு எடுத்துடலாம் எப்போதும் பண்ணுற அடை மாதிரி தான் ஆனால் நம்ம அரிசி யூஸ் பண்ணல அதுக்கு பதிலாக ரவை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் நம்ம ஊற வச்சுட்டு உடனே அரைச்சிட முடியும் இதுக்கு வெங்காய சட்னி தேங்காய் சட்னி இல்லைனா எதுவுமே இல்லைனா ஊறுகாய் இருந்தாலும் போகிறோம் இப்போ இருக்கிற ட டயத்தில் வந்து நம்ம எந்த பிக்கிள் வச்சுருந்தாலும் அது கொடுத்தா போதுமானது சட்னி தனியாக அரைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க இதுலேயே புளிப்பு காரம் இருக்கிறதுனால நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் கீழ்ப்பாகம் செவந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் குறைத்த தண்ணியில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்படி நல்லா செவந்துருச்சு இதில் மாங்காய் சேர்த்துருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அதிகமாக எண்ணெய் இழுக்காது பாருங்கள் கொஞ்சம் தான் விட்டேன் அதுவே நல்லா தெரியுது அதே நேரம் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இந்த அடை பார்த்து நம்ம கவனமாக ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டுட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதுக்கு நம்ம வீட்டில் எந்த தொக்கு இருந்தால் அந்த மாதிரி தொக்கு கொடுத்தா போதுமானது 